Hello， 大家好，这里是扭转乾坤，一个通往马古大门的频道，阅古无数，通晓股市里的点点滴滴，就从这里开始。上一次影片，小片我为大家分享了一家少为人知、专门制造 LED 灯的公司 Success， 看看他们未来的趋势，而且强大的现金流背后是否有扩张的可能性。那今天小片我将会来说一家上个星期很火热的一家公司，看看他们最近的私有化进展和为什么大家都说这家公司的股票是稳赚不。赔。那开始前，喜欢我们影片的朋友们，记得订阅、点赞，并把这支影片分享出去哦。那今天要来分享的这一家公司就是 M M C Corp。相信有关注的朋友们都知道，他们发生了什么事。就在9月30号，他们的 S C R Selective Capital Reduction， 也就是选择性消资的方案被通过了，而这也就代表他们的私有化算是尘埃落定，而这也间接的导致他们前几天的股价一直飙升到接近两令吉。那原因到底是为什么呢？我。我们待会再为大家稍作解释。现在我们先来简单的了解这一家公司。那 M M C 的主要业务涉及了港口与物流、能源与工用事业和工程与工业发展领域，而其中能源的业务就来自 Malakoff Corporation Bahad， 也是一家曾经下市再上市的能源公司。那 M M C 则是持有 Malakoff Corporation Bahad 的三十八点四五八千股份，这也让他们成为了马来西亚最大的独立电力生产商，总有效发电能力为五千。八百二十二兆瓦，而马拉高的国际资产也包括了沙地阿拉伯和阿曼的电力和水务企业。但是他们最大的收入来源还是由他们的主要业务港口与物流来贡献。此外 ，M M C 也是全球十大港口运营商之一，在马来西亚所有的港口和集装箱总处理能力为两千一百五十万标准箱。这一项业务在二零二零年也一共占了总收入的七十二点三八千。那简单的明白 M M C 的业务之后，我们就开。始。是了解他们这一次的私有化计划。那小片我就先来给大家科普，到底什么是私有化 （privatization）。私有化简单来说，就是以通过收购流通在外的股票，或者从其他股东收购股票，直到获得至少九十八千股份后，公司就可以强制性收购一家公司。但是其中也有一些是失败的案例，就好比之前洪亮 Capital 和 CCB c y c l e and Carriage 的案例。CCB 由于只收购到八十八八千，所以无法达到九十。八千的门槛，所以一直难产。但是还有另一种私有化的方式，就是通过 Selective Capital Reduction (SCR) 选择性消资，也就是 M M C 如今使用的方式。那这一个选择性消资的方式，也不是说要做就做的，它必须在 E G M 特别股东大会上获得出席人数持股超过七十五八千的同意和反对票少于十八千的持股数量。那如果这两个标准达标的话，那选择性消资 SCR 将可以实行。那话说回来，为什么 M M C 这一次要私有化呢？公司大股东给出的三个理由就是：首先，这将会给予他们更多的灵活性，也就是为他们如今现有的业务提供更大的灵活性，同时也保持探索机会，而且不受他们上市地位相关的监管限制和合规成本。因为他们认为这将能提高 M M C 的资源利用率、前景和未来增长，也让集团保持竞争力。第二个理由就是基于股东退出并变现。的机会，因为这一项 S C R 计划将让股东将手上的股票转换成现金，而且 S C R 的定价也高过于过往市价大约七十点九四八千至九十九点五四八千。之后第三个理由就是管理层觉得如今市场价值并没有反映出公司的潜在价值。就以他们的美股资产 N T A 来做例子 ，M M C 的 N T A 美股资产是三令吉二十仙，但是股价却只有一令吉九十五仙。虽然说美股资产并不能正确反映股票价值，但是也许管理层认为，如今的美股资产所能产生的未来收入远远被低估，所以才想将 M M C 私有化。但是这些都是他们纸面上所说的话，我们听听就好。那我们就来说关键的地方吧，也就是大家比较混淆的地方，那就是这个 S C R 到底是如何操作的？为什么一下 bonus issue， 一下又 reduction？ 首先，我们要先来了解如今的股权分配，那就是如。今。要将这一家公司私有化的股东 Dan Sri Dato Sri Shet Mokta， 他是通过他的 Indra Chita s a n r a m b h a t 持有的 C Port Terminal Johor s a n r a m b h a t 来提议这一项 S C R 选择性消资计划。那他一共是持有了 M M C 一千五百七十六个 million 张股票，也就是占股五十一点七六个八千，而其余的投资者则是持有一千四百六十八个 million 张股票，也就是占股四十八点二四八千。那这里大家要记住，当 S C R 
选择性消脂计划完成之后，他的最终目的就是把其余的一千四百六十八个 million 张股票撤销掉，只剩下一千五百七十六张股票，这样他就能拥有一百八千的股份，并私有化 MMC。那明白了前因后果。我们就来了解中间的过程与细节。首先，他要以两令级的价格向现有的其余投资者换取手上的股票，那他就必须要有 2,937 个 million 的 share capital 股本。但是如今 MMC 的 share capital 只有 2,344 个 million， 所以是不足够的。那他就拟定了一项 bonus issue 红股发行，但是是使用旧的方式，也就是用公司 retain earning 来发行这一项 bonus issue。那关于这一个 bonus issue。存有两种方式，如果大家有兴趣的话，可以在留言区打上 B I。之后小编将为大家做一支影片讲解。那回到正题，这个 bonus issue 一实行，它将会把价值 1,593 个 million 的 retain earning 转到 share capital 上，这样书面上的问题就解决了。但是这里要注意，这一项 bonus issue 是不会进入任何投资者的户口的，也就是说，它并不会影响股票的数量或股价。所以投资者们不要搞混淆，不要看到 bonus issue 就冲。进去买，那么一旦他们拥有足够的 share capital 之后 ，MMC 就会以两零级的价格向市场上所有投资者收购他们的股票，然后收购完毕之后 ，MMC 就会将那价值两千九百三十七个 million 的剩余股票撤销，就只剩下大股东的一千五百七十六张股票留下来，以达到一百八千的支持率，然后成功私有化这整家公司。那在分享为什么稳赚之前，这里要送大家一个福利，那就是如果你是新手，想要开设投资户口，并享有零点零五八仙最低水钱和良好服务的话，可以在这支影片留言区的 pin comment 了解更多、哦，并且声明此推荐纯粹是想要新手们受惠于节约投资成本，少走冤枉路，并没有任何的商业或利益关系哦。那么回到正题，那到底为什么是稳赚呢？为什么当他们宣布将要私有化 MMC 的时候，股价就开始大起呢？其实原因很简单，那就是大家都会觉得之后公司将会以两零级向投资者收购股票，那只。只要以便宜过两零级的价格来购买，那之后将可以赚取差价。所以就在他们六月三号宣布将会计划 S E R 后，第二天股价就马上 limit up 了。但是过后又有一些小回调，然后来到九月三十号，他们宣布这一项计划得到了特别股东大会的通过之后，相信这也就让投资者们更有信心了。所以股价又一度飙升到接近两零级。那到底会有什么风险呢？风险其实就是时间上的等待，因为 M M C 管理层预计这一。项计划将在今年十二月完成，也就是说，希望在这几个月内并没有什么大事情发生。而且还有最后一关，那就是十二月必须得到高庭法院的批准，那这一项计划才算是完全通过。然后这里也要提醒投资者，如果刚才小篇我所说的你都听不懂，那这里就用一句话概括，就是以超过两零级的价格购买你就输了，明白吗？那么以目前的你们觉得 M M C 的私有化对投资者来说是否公平呢？觉得是？是的，请在留言区打上一；觉得不公平的，打上二，并分享您的稿件哦。之后有谁之前是成功看到这个机会的，也不妨在留言区告诉我们，那时你是在多少钱买入这个好康的哦。影片的最后也要提醒大家，有些故事用于赞颂，有些用于警戒，自我判断能力很重要，请大家三思而后行。喜欢的朋友们，记得把这支影片分享给你身边的人一起学习。下期更精彩，请敬请期待。谢谢大家的收看。